بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله وينجلك شنيكو غيوم سالكرم پرورتكو غيوم تيرچا يايوم ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു എന്നു പറയുകയും ചെയ്തവനേക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ വാക്ക് പറയുന്ന മറ്റാരുണ്ട് من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بهمان الله ستي بشواسي ستي بشواسي نقلي ايغن آيا الله وندني يمنغل مردشنغل جيبيدة تندني كلم ايغل اغل اغل مفالكن ايغن نرتقيا نشرم آيا اي لوغ جيبيدة تندني ورو نوك غلكم واك غلكم چند غلك بولو നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാളിതുവരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ സന്താനങ്ങൾക്കോ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ സൽപ്പേരുകൾക്കോ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ നമ്മെ തുണക്കുവാനോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുവാനോ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വന്തത്തോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 
വാനലോകത്ത് നിന്ന് മാലാകമാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഈ സദസ്സിൽ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒത്തുകൂടാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ഭാഗ്യം നൽകി തൗഫീഖ് നൽകി അള്ളാഹു മലക്ക് അഹമ്മദ് വലക്ക് ഷുക്കർ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിലും ജോലികളിലും പെട്ട് അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും പ്രവാചകൻ്റെ ചരിയെയും മറന്ന് ഭൗതിക പ്രബദ്ധത മൂത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ ആളുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അല്പസമയത്തേക്കാണെങ്കിലും അവനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അവനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അവൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അലഹമില്ല അള്ളാഹു മലക്ക് അലഹമുദ് വലക്ക് ഷുക്കർ ഇൻഷാല്ല ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ഇന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ഇൻഷാ അല്ല പരലോകത്ത് മാത്രല്ല ഈ ദുനിയാവിലും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ ഹുജറാത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ ഗുണം ഏതാണ് ഒന്ന് തൗഹീദാണ് രണ്ട് സുന്നത്താണ് ഈമാനാണ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിലുള്ള കൃത്യമായ നിർവഹണമാണ് പിന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള വേദനകളും വ്യതകളും പ്രയാസങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് അതൊന്നും അയാൾ അലട്ടില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും വീണുയഞ്ഞ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ ഓർത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഞ്ചനാത്മകതയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ നാം കേട്ടതുമാണ് വളരെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കവിത ചില പണ്ഡിതന്മാർ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് നീ കടന്നു വരുമ്പോ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയാകുന്ന ലോകത്തേക്ക് നീ കടന്നു വരുമ്പോ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്ത് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ ആഗമനമെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അവരുടെ കാതുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അവരെല്ലാവരും നിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലൊരു ദിവസം നിനക്ക് വരാനുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നൊരു ദിവസം നിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ പിരിയുന്നൊരു ദിവസം ആ ദിവസം നിന്റെ കട്ടിലിന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ കട്ടിലിന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി നിൽക്കുന്നതിലുള്ള നിന്റെ നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ സഹോദരന്മാരും കുടുംബക്കാരും നിന്റെ വേർപാടിൽ മനം നൊന്തുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് അവരുടെ കവിൽ ചടങ്ങ് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് മുഖരിതമാണ് പക്ഷേ ആ ദിവസം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ ആ ദിവസം സന്തോഷവാനായിക്കൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ നഫ്സുൽ മുത്തുമ ഇന്നായിക്കൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ തോളിലേറി വാന ലോകത്ത് ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാമറ്റ് നാളുവരെ പുതുമണവാളൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്
വഴങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നീ നിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ നിറച്ചേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നെറ്റിച്ചടങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ കണികൾ ഉറ്റുവീയേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ പാദങ്ങൾ ചലിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ നാവുകൾ ചലിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ല നൽകിയ ഓരോ അവയവങ്ങളും ചലിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مكلك ولي ولي ديري قل لدت تقول تقول أمبر تشمبي قلم بنقلا بقلم استيتي قلم كتي بوكي كوند نادي مودين وتي بدي كان دا بومبا قلم مودي نادن دا كوند بانك بالانس كوتان على قل بتيتي وانجيتش دنيا ويندا بربطة ده تلا يلموت مودي نادك كنا منشين ده مكلود الله برا يجيان كلو نفس നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം എന്തൊരു ഓട്ടമാണിത് എന്തൊരു ഭ്രമമാണിത് എന്തൊരു തിമിരമാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ആസ്വാദനങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാ ആഹ്ലാദങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണമാകുന്ന സത്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആസ്വാദനമാണ് യഥാർത്ഥം ത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള വിജയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഐശ്വര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യം ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്പന്നതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമ്പന്നത ഏതൊരു ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിലാണോ നിന്റെ മനസ്സ് മയങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ദുനിയാവിന്റെ പച്ചപ്പിലാണോ മയങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് വ്യർത്ഥമായി കൊതിക്കുന്നത് ജീവിതം വഞ്ചനയാണെന്ന് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ ആ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നശ്വരമാണെന്ന് ചതിയാണെന്ന് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അന്ന് തൊട്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് തൊട്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് അന്ന് തൊട്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ഭാഗ്യവും വിജയമുണ്ടാകുന്നത് പരക്കം പായുന്ന മനുഷ്യ എവിടെ വെച്ചാണ് നീ മരണത്തെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് നിനക്കറിയില്ല അല്ല നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഏതൊരു മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നീ കിടഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് കുതറി മാറാൻ നീ വ്യർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീ ചെന്നുപെടുന്നതാണ് ആ മരണത്തെ നീ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിനക്കൊരു മടക്കമുണ്ട് ആ മടക്കന്മാരുടെ അടുത്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നീ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കാപഠ്യങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുന്ന മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നീ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ജീർണതകളെ കുറിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നീ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച അസൂയെ കുറിച്ചും അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ചും കുഷുംബിനെ കുറിച്ചും സ്പർദ്ധയെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ നിന്റെ മടക്കം അവിടെയാണ് നിനക്കുള്ള പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നിനക്ക് നന്മക്കുള്ള പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നിനക്ക് തിന്മക്കുള്ള പ്രതിഫലവും നൽകപ്പെടുന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം വാചാലതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഒന്നിച്ച് വഞ്ചിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കള്ളത്തരം ചെയ്താലും എന്ത് ചതി ചെയ്താലും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വാക്കുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാചക കസറത്തിലൂടെ നിന്റെ തെറ്റിന് ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അറബിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ നിന്റെ വായകൾക്ക് സീലവെക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ ഉമനഹിമോ അലാഹിം വായകൾക്ക് സീലവെ 
വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നിന്റെ കൈകൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ കൈകൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്താണോ കൈകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് സത്യമാണ് റബ്ബേ സത്യമാണെന്ന് നിന്റെ കാലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ആ ഒരു മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടാതീനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവും അറിയാം സുഹാനന്ദ സുഹാന ഇതാണ് ഒന്നാമതായി ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഇനി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിവച്ച രണ്ട് മൂന്നായത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് തീർച്ചയായും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റികൾ സുഹൃത്തുൽ ഹുജറാത്തിലൂടെ അല്ല പറയാണ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഹൃദയത്തിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കുത്തുവാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ചീത്ത പേര് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നമൽ മിനൂന ഇഹുവ സത്യവിശ്വാസികൾ സഹോദരന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കുമില്ല പല ആളുകൾക്കുമില്ല അതൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ചെറിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നല്ല എന്തിനാ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവാല അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇത്ര കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒരു സമൂഹം മറ്റൊരു സമൂഹത്തെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടെ റബ്ബ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട നീചവും നിന്യവും നികൃഷ്ടവുമായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പരിഹസിക്കുക എന്നുള്ളത് വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്വഭാവം പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ പഠി പഠിച്ച ആളുകളായിരിക്കുമല്ലോ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ ഇരട്ട പേരില്ലാത്ത ഒരട്ട ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇരട്ട പേരില്ലാത്ത ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന മാഷന്മാരുടെ അധിക ആളുകളുടെയും പേരെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഒക്കെ ഇരട്ട പേരറിയാം പാച്ചൻ മൂക്കൻ സുനന്ദിനി പശു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയോ ഇരട്ട പേരുകൾ പരിഹാസ പേരുകൾ പരിഹസിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഹരാണ് ഒരു തെക്ക് നിന്ന് വന്ന തെക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു മാഷ് ആ മാഷ് ജോഗ്രഫിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അവർ ഭൂമി എന്നാണല്ലോ പറയാം ഭൂമി ആ പാവം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് പേര് കൊണ്ട് ഭൂമി പിന്നെ അയാളുടെ നേൽവട്ടം കണ്ടാൽ കുട്ടികൾ ഭൂമി ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ മുട്ടി പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങും ഇതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു കൗമാര പ്രായം തൊട്ട് മനുഷ്യന് തുടങ്ങുന്ന കളിയാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പറകുന്ന കളിയാക്കാൻ പറകുന്ന പരിഹസിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം മാറ്റണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളൊക്കെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് കാണുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നിട്ടൊക്കെ അവരഭിപ്രായം പറയുന്നത് കാണാം എന്താ അഭിപ്രായം പറയുക ചിലപ്പോൾ ചെക്കൻ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ കുറവായിരിക്കും പെണ്ണ് സ്റ്റൈല് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കുറച്ച് സ്റ്റൈല് കുറവായിരിക്കും ചെക്കൻ സ്റ്റൈല് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും എന്താ ഇത് അലുവയും മത്തിക്കറിയും പോലെ ഓല അലുവയും മത്തിക്കറി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്തിനാ വെറുതെ പരിഹാസ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അലുവയും മത്തിക്കറിയോ ജിലേബിയും പരിപ്പ് കറി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കാരണം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന സമയം ചില ദമ്പതിമാരെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ചെങ്ങായി നോക്കട എന്താണ് അതെന്താ അലുവയും മത്തിക്കറിയോ എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് നാം ഈ പരിഹാസ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയേക്കാം പക്ഷെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ കാലങ്ങളോളം അവിടെ നിൽക്കും കാലങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം ആ മുറിവ് അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ കിടന്ന് നീറി നീറി
എൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് പ്രശസ്തനായ ഒരു കള്ളനുണ്ട് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ജയിലുമായി നാട്ടുകാരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും മർദ്ദനങ്ങൾ മാറി മാറി വാങ്ങി ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും തെരുവീതികളിലെ കിടന്ന് ഒരു നായയുടെ ജന്മം പോലെ നരകിച്ചു തീർത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും ആവേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യാശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ കിടുക്കി കളഞ്ഞ നടുക്കി കളഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഇക്കാക്ക എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കാണാതെയായി പുഴക്കരയിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇക്കാക്ക വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു വരാ നീ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എടുത്തോ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നീ എടുത്തോ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്കാക്കാനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ലക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പോയി നോക്കാവാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ എൻ്റെ ഇക്കാക്ക പ്രഹരിച്ചു എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിറന്നവൻ എന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് പ്രഹരിച്ചു അവിടെയും അവസാനിപ്പിച്ചില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ അടിവസ്ത്രമടക്കം അവൻ അഴിപ്പിച്ചു എൻ്റെ അടിവസ്ത്രം അടക്കം അവൻ അഴിപ്പിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നാണം കെട്ടു ഞാൻ ഇന്നനായി ഞാൻ എളിപ്പനായി എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു അന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇതിൽ ഞാൻ പകരം വിട്ടു എൻ്റെ ഇക്കാക്ക ഏതൊരു കാര്യമാണോ എന്നെ ആരോപിച്ചത് അതേ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യും ഒരു തവണയെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ അത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച വീട്ടിൽ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വെച്ച പണമെടുത്ത് ചങ്ങായിമാരെ കൂട്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ചെലവഴിച്ചു ആഘോഷിച്ചു ആ ഒരു കളവ് ഞാൻ നടത്തി എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം വേറെ കളവുകൾ നടത്തണമെന്ന് പക്ഷേ അതിനുശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് കാണാതായാലും എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി സംശയദൃഷ്ടിയോടു കൂടി എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വീട്ടിൽ കള്ളൻ എന്ന പേരായി അത് ക്രമേണ ക്രമേണ അയൽ വീടുകളിലേക്കും നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടായി സ്കൂളിൽ എനിക്ക് കള്ളൻ എന്ന പേര് കിട്ടി കുട്ടികളുടെ പെൻസിൽ കാണാതെയാകുമ്പോൾ പെണ്ണ് കാണാതെയാകുമ്പോൾ റബ്ബർ കാണാതെ എറൈസർ കാണാതെയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കള്ളനായി മാറി പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കരകയറി വരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നോർമലായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ സമുദായവും എൻ്റെ കുടുംബവും കള്ളത്തരത്തിലേക്ക് എന്നെ ചവിട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് അവരെന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു അവരെന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു അവരെന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കാനായി എൻ്റെ ജീവിതം ഏകദേശം അവസാനിക്കാനായി ഞാൻ മോഷണം നടത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ എങ്കിലും എങ്കിലും തെരുവിലൂടെ നാൻ ഞാൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയും അതാ കള്ളൻ പോകുന്നു അതാ കള്ളൻ പോകുന്നു മക്കൾക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഓനെ പോലെ നീ ആകരുത് പോലെ എന്ത് തെറ്റി ഞാൻ ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു കള്ളന്റെ ജീവിതം നശിക്കാൻ ഈ ഒരു കള്ളന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വഴിയാധാരമാകാൻ ഈ ഒരു കള്ളന്റെ ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിനും എത്രയോ അപ്പുറത്ത് പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് സ്വന്തം മുമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്ന സഹോദരൻ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരു കാര്യം വാക്കുകൾ അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ അനുജന്മാരോട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അവരോട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പാവത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ആ വാക്കുകൾ ബാധിച്ചേക്കാം സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു സമുദായത്തെ പരിഹസിച്ചു പോകരുത് ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ സമയം സാധാരണ അധ്യാപനം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാൽ കുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാറാണ് പതിവ് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ
ഓൻ നന്നാവില്ല ഓൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് ഓൻ നന്നാവില്ല ഓനൊരിക്കലും നേരെ ആവാൻ പോണില്ല എത്ര ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്തൊരു സാധനമാണിത് ഇത് എന്തിനാ ജനിച്ച പഠിച്ചവരെ എന്നെ അലക്കാക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ നാല് രണ്ട് മൂന്ന് വർത്താനം സത്യത്തിൽ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകനല്ല നിങ്ങളാണ് വൃത്തി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മകനല്ല ആ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എട്ട് വയസ്സുള്ള ഏഴ് വയസ്സുള്ള ആ ബാലൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ അബോധ മനസ്സ് സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവനെ അഭിനന്ദിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല പള്ളിയിൽ നിന്നാണല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കുട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അത് മായാചാലുള്ളതുകൊണ്ടോ കറാമത്തുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ല ആദ്യം ചെയ്തത് സദറിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിയെ മദ്രസയിലെ ലീഡറാക്കി ആ കുട്ടിയെ മദ്രസയിലെ ലീഡറാക്കി അതിനുശേഷം മോന് വല്ലാത്ത മാറ്റം ഞാൻ ലീഡറാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ വൃത്തികേട് കളിക്കുക മദ്രസയിൽ എപ്പോഴും താമസിച്ചു വരുന്നോ കുറച്ച് നേരത്തെ വരാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ വരുമ്പോഴൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം അവൻ അഭിനന്ദിച്ചു ആ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് വരെ അവൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ വിളിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ മെൻ്റാലിറ്റി മാറ്റാൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കാരണ കാരണമായി അലഹമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ആ നല്ല വാക്കുകൾ ആ പിഞ്ചു ബാലൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത നല്ല വാക്കുകൾ അവന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി രൂപീകരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത മോശം വാക്കുകൾ അവന് മോശമായൊരു വ്യക്തിയായി രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ നാം വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ തകർന്നു പോകാൻ അവൻ നന്നാവല്ല ഹാ എൻ്റെ വാപ്പ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നന്നാവാ അല്ല അതല്ല ഉണ്ടാവാ അവൻ മോശമാണ് ചെയ്യുക മക്കളോട് മക്കളോടായാലും ആരോടായാലും നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് ശീലിക്കുക നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുത്തുവാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറയരുത് മനസ്സുവേദനിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ അതൊരുവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും ബാധിച്ചേക്കാം വിശ്വാസത്തിന് ശേഷം ഷഹാദത്ത് നെഞ്ചിലേറ്റിയതിന് ശേഷം പരലോകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം ആരാണോ വൃത്തികെട്ട അധാർമികമായ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരേക്കാൾ വൃത്തികെട്ടവരായി മറ്റാരാണുള്ളത് ഫാസിഖിന്റെ മാർഗം ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരേക്കാൾ വൃത്തികെട്ടവരായി മറ്റാരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഫാസിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫുസൂഖ് ഫാസിഖ് ഈ ഫാസിഖുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഫാസിഖ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇടപഴകുന്ന നിഖില സമസ്ത മേഖലകളിലും ഫാസിഖ് ഉണ്ട് എൽ കെ ജിയിൽ ഒരു ഫാസിഖ് അല്ലേ യു കെ ജിയിൽ ഫാസിഖ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഫാസിഖ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഫാസിഖ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഫാസിഖ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ പേരടക്കാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ടീച്ചറുടെ കസേരക്ക് മുള്ള പോയി പിന്നെ വെക്കാൻ ടീച്ചറുടെ പുറകിൽ നിന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്താനൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടീനെ എല്ലാവരും കൂടി പിരികേറ്റി 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 എന്ത് ചെയ്യും ഓനോല് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവനത് ചെയ്തോളൂ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും എവിടെ ഏത് പ്രവർത്തന സംഗമത്തിലായാലും സംഘടനയായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവൻ കടന്നിരുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അയാളെ മൂപ്പിച്ച് അയാളെ പുളിമ കേട്ടിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കും അവരെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ തമൂദ് ഗോത്രം തമൂദ് ഗോത്രം സാലിഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു സാലിഹെ നീ പറയുന്നു ഒറ്റ പടച്ചോനുള്ളൊന്ന് ശരി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും ഒറ്റ പടച്ചോനുള്ളൊന്ന് അതിനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താ ആ കാണുന്ന പാറക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്ത് നീ വരുത്തിക്കണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ പടച്ചോനുള്ളൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ സാലിഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം ഒരു ഒട്ടകത്ത് വരുത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ആ
അവരിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന സമയം എന്തിനാണ് അല്ല പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പടച്ചതം പുരാൻ അറുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടകത്തെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി അവരിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന സമയം ആരാണ് ഈ നിർഭാഗ്യവാൻ ഫാസിഖാണ് ആളുകൾ പുളിമ്മ കയറ്റുമ്പോൾ പുളും പുളിമ്മ കയറിക്കൊണ്ട് വേണ്ടാധീനം ചെയ്യുന്ന പുളിച്ചുമ്മ കയറിയാണ് അയാളെ കുറിച്ചാ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ ബാഹ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ അല്ലേ കോളേജുകളിലല്ലേ കോളേജുകളിൽ റാഗ് ചെയ്യാൻ സീനിയേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പുളിമ കയറ്റിയുണ്ടാവും മോഹൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളെ വാടന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അയച്ചുവിടുക എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഒരു വാടൻ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ നൽകിയതിന് വേണ്ടി ആ വാടനോട് ചെയ്ത എന്താ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട ഒരു 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 ചെറുക്കനെ ഒരു യുവാവിനെ മറ്റു കുട്ടികൾ കൂട്ടി കൂടി പുളിമ കയറ്റി അവസാനം അയാൾ ചെയ്ത എന്താ അറിയോ നായ്ക്കൊരണ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇയാൾ അലക്കി വെച്ച വസ്ത്രത്തിൽ നായ്ക്കൊരണ പൊടി വിതറി ആ പാവ ഒരു മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് നാലച്ച് നോക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഉണ്ടാകുക സാധാരണ സ്കൂളിൽ ബെഞ്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബെഞ്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് അനുസരിച്ച് മനഃശാസ്ത്രത്തെ മാഷന്മാർ പണ്ടത്തെ മാഷന്മാർ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ ടീച്ചർ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ ടീച്ചർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് ടീച്ചർ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കും ഓലെന്താവും ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയി നല്ലൊരു സേഫ് പ്രൊഫഷണൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ടീച്ചറെയും ശ്രദ്ധിക്കും അതേപോലെ പുറത്തും ശ്രദ്ധിക്കും രണ്ടും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താവും ഭാവിയിൽ ഐ എ എസ്കാരോ ഐ പി എസ്കാരോ ഒക്കെ ആയി സിവിൽ സർവീസും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായി മുന്നിലുള്ള ബെഞ്ചുകാരെ ഭരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോ ഓൽക്ക് ടീച്ചറെ യാതൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല ടീച്ചർ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല മുഴുവൻ പുറത്തേക്കായിരിക്കും എന്താണ് പുറത്ത് നടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവരെ ശ്രദ്ധ അവർ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഈ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് ബെഞ്ചുകാരെയും ഭരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ ബെഞ്ചുകാരുണ്ട് അവർക്കുണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ മൊത്തം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് താഴോട്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധ അവർ അണ്ടർ വേൾഡ് നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലുകളാവും എന്നിട്ട് ഈ മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് ബെഞ്ചുകാരെ ഭരിക്കും ഇനി വേറൊരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അവരെ സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അവർ ഈ നാല് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യും മാധ്യമക്കാരാ അവരെല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഇത് സ്കൂൾ ബെഞ്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫാസിക്കുകളാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുക ഫാസിക്കുകളാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുക അവർക്കാണ് എപ്പോഴും സമുദായത്തിൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രമേ ആധിപത്യം കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിലേക്ക് പടച്ചതം പോരാൻ അവർ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് പിന്നീട് അപ്പോൾ ആ ഫാസിക്കുകളിൽ നമ്മൾ പെടാൻ പാടില്ല ഫുസൂഖിൻ്റെ ഫുസ് ഫസ്കിൻ്റെ നാമങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല പ്രശ് ഒരടി സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കാലെടുത്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ കൂടിയുണ്ട് കൂടി കിട്ടുന്ന നേരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും കാർ ഓഫ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കീയൊക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്തിനാ എന്തിനാ പോണത് അടി പിടിച്ചു വെക്കാനാ അതൊന്ന് കാണാൻ ആ രംഗമൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പോയാലോ ചേ കഴിഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞ സത്യല്ലേ സത്യല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ലല്ലോ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബദ്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോവും എന്തൊരു ചേതോ വികാരമാണ് നമ്മൾ അതിനെ നയിക്കുന്നത് ഫസാദിനോടും ഫിത്രിയോടുമുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമല്ലേ ആരാൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് പിരാൻ തലകുമ്പോൾ കാണാൻ എന്ത് രസമെന്ന് പണ്ട് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ മറ്റുള്ളവൻ തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോൾ ആ ഫസാദും ഫിത്രിയും കാണാൻ പ്രത്യേക രസമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോൾ ചുറ്റിലും കൂടി നിന്ന് കൈമുട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇപ്പൊ പിടിച്ചു വെക്കാറുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ഇല്ല കുറച്ച് നേരം സീൻ ഇങ്ങനെ കാണും എന്നിട്ട് പൊടിയും തട്ടി എന്നിട്ട് പോകും സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹു സുബാൻ കാക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്
പക്ഷെ അപകടത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനല്ല പറയണത് അവിടെ ചെന്ന് അവരെ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരാണത്തവും ചങ്കൂറ്റവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ദൂരെ നിന്ന് അടികണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ചോര കുടിക്കുന്ന ചെന്നായയുടെ സ്വഭാവം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഖുർആാനെതിരാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് പറ്റാത്ത സ്വഭാവമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആരാണോ പശ്ചാത്തപിക്കാത്തത് ആരാണോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാത്തത് ആരാണോ ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്തത് അവരാണ് ഏറ്റവും വക്രമകാരികളായ ആളുകൾ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാതിരിക്ക അത് എന്തിന്റെ അടയാളാ അത് എന്തിന്റെ അടയാളാ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ അടയാളാ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടയാളാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടയാളാണ് ഈ അഹങ്കാരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഹങ്കാരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓല വിചാരം ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് നബി എന്താ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഓല വിചാരം എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഓല ഭയങ്കര ബഹുമാനാണെന്നാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയാണ് സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പന്നിയുടെ വില പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പന്നിയുടെ വില പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഹെഡ് വെയ്റ്റ് അസ്സാമു അലൈക്കും എന്തിനാ ഇത്ര ഹെഡ് വെയ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വന്നു പോകും ചില ആളുകളുടെ ഹെഡ് വെയ്റ്റും കളിയൊക്കെ കണ്ടാൽ സുബാൻ അല്ലാ എന്താ അയാൾക്കൊക്കെ പടച്ചവും കൊടുത്തത് നാം ചിന്തിച്ചു പോകും അതുപോലെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു ദുസ്വഭാവമാണ് തർക്കം തർക്കം തൊട്ടേനും എടുത്തേനും തർക്കിക്കുക ഇപ്പൊ രാത്രിയാണെന്ന് മുപ്പരോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നിന്നെക്കാട് കൂടുതൽ ഞാൻ രാത്രി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രാത്രിയല്ല കേട്ടാ ഇത് പകല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ സ്ഥാപിക്കും പിടിച്ച മുയലിന് കൊമ്പ് മൂന്നാണ് ഒരു തരത്തിലും സംഭവിക്കൂല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ അത് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അവരോട് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ തർക്കിക്കാൻ വരുമ്പോ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിവേകം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അവരോട് തർക്കിക്കാൻ വരുമ്പോ അവർ പറയുകയാണ് സലാമാ സലാമാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാണ് സമാധാനമാണ് ഞങ്ങളില്ല ഞാൻ തോറ്റു തന്നു ഞാൻ തോറ്റു നീ ജയിച്ചു പോയിക്കും മോനെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വിനയാണ് അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ വാജിബാണ് നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ വിനയം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് മുസ്തഹബാണ് വിനയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നരകത്തിലേക്ക് പോലെ പക്ഷെ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും നരകത്തിലേക്ക് പോകും ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ അണുമണി തൂക്കം അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകാം വിനയുണ്ടോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഉറക്ക് വരാത്ത ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഫേമസ് ആണ് ആ കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ആളുകളും സകല സംശയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് വരിക എന്നിട്ട് നിങ്ങളോടാണ് സംശയം ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ നോളജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിവരത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ആകെ പാട്ടാണ് മാനേജർമാർ പലപ്പോഴും വന്ന് പുറത്ത് തട്ടി നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രക്ക് ഫേമസ് ആണ് നിങ്ങളവിടെ അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വരണേ ഒരു ചെങ്ങായി വരണേ അയാൾ വന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ പേരെടുത്തു അയാൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ പേരെടുത്തു അയാൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളെടുത്തു എല്ലാവരും സംശയം സംശയം ചോദിക്കാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു വികാരമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അസൂയ ഇനി വിനയം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വികാരമാണ് അസൂയ ഇനി വിനയം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മത്സരത്തിൽ ഞാനോ വലുത് നീയോ വലുത് നീയോ വലുത് ഞാനോ വലുത് എന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നം നേരിടാണ് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ബോധ്യമുണ്ട് അയാളെടുത്ത് പോയാൽ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട്
നിങ്ങൾ വിളിച്ചു എടാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരം റിയാൽ വേണം എങ്ങനെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ പറയാം ഒരു പോടാ അവിടുന്ന് ഞാനാകെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇടങ്ങേറിലായി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടൈറ്റാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ വഴി ഇവിടുന്ന് വേറെ വഴി അവിടുന്ന് വേറെ വഴി നിന്റെ വക വേറെ രണ്ടായിരം റിയൽ ഞാൻ എന്താ നിന്നെ കെട്ടിക്കണോ നിന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കണോ നിന്റെ പങ്ങളെ കെട്ടിക്കണോ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് നിനക്ക് പൈസ തരുന്നത് നാല് കയറ്റം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ചൊരു അഭിമാനവും അന്തസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾ എന്താ വിചാരിക്കുക പട്ടച്ചോനെ തനെ വിളിച്ചു കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഇവനെ വിളിച്ചു കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ അല്ലേ അവൻ ഫോൺ അവിടെ വെക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ചങ്ങായി തിരിച്ചു വിളിക്കുക ഇതേ ചങ്ങായി തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാണ് എടാ സോറി കേട്ടോ സോറി ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടായിരം റിയാലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടടാ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ സോറി പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരം റിയാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിയാൽ അവിടെ പോയി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ മനസ്സിൽ വിനയുണ്ട് അത് കഴിയുന്നില്ലേ വിനയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തമരായ ദാസന്മാർ അവർ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ അഹങ്കാരം പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വേറൊരു രോഗമാണ് സൂയ സൂയ വല്ലാത്തൊരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ഫലക്കിലൂടെ വമിൻ ശരി ഹാസിദിൻ നിത ഹസദ് പടച്ചോനെ അസൂയാലോ അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഷറിൽ നിന്ന് പടച്ചോനെ നീ എന്നെ കാക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫലക്കിന് പടച്ചോൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ അസൂയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അസൂയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അറിയില്ലേ അസൂയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ബില അസൂയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അസൂയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിശാലത അസൂയന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിശാലത അല്ലേ വിശാലതയുള്ള ഒരാൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവും ഇല്ല അസൂയുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശാലത ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃകയുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ല വിചാരിക്കാനാണ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു എനിക്ക് ഒരു ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി പോകണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ മീ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാണ് മീ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഞാൻ മീൻ വാങ്ങുന്ന സമയം അവിടെ നാട്ടിലൊരു വലിയ ഹാജിയാര് ഭയങ്കര പ്രമാണിയാണ് മൂപ്പരിങ്ങനെ മീൻ വാങ്ങാണ് വലിയ വിലയില്ല മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂപ്പരിങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയാണ് ഞാൻ മൂപ്പരിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ മൂപ്പര പാൻറ് നിര്യാണിക്ക് താഴെ അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിക്ക നിങ്ങളുടെ പാൻറ് നിര്യാണിക്ക് താഴെ കേട്ടോ അതൊന്ന് കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്തൂടെ മൂപ്പര എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്നിട്ട് പോയി പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ എനിക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകണം അതിന് ആരുടെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവുക ഈ പാൻറ് കയറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവുക കണ്ടപാടെ ആ എന്താ നീയാ വാ വിളിച്ച് കയറ്റി ഉള്ളിലിരുത്തി ചായ കത്തുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പോകാം എന്താ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാനിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നിങ്ങളുടെ പക്കം ഉണ്ടാവും ഛീ അവിടെ ഒക്കെ ചായ ഇറങ്ങി പോടും നാല് കയറ്റം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരം എന്തായിരിക്കും എത്ര വേദനിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു പക്ഷെ കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും ഇനി അതേ ഞാൻ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെ കമ്മീഷണറായിട്ട് വരിക സ്ഥലത്തെ ക ആ ഹാജിയാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്ഥലത്തെ കമ്മീഷണറായിട്ട് വരിക ആ വന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഹാജിയാരുടെ മകൻ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഹാജിയാർ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കാനിച്ച് നിൽക്കുക എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സമീപനം പഴയതൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വരൂലേ ഓർമ്മ വരൂലേ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളാണ് അവിടെയെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിശാലത ഉണ്ടോ വിശാലത ഇല്ലേ എന്നാൽ പ്രവാചകൻ സുലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തത്തുല്യമായൊരു സ്വഭാവ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തത്തുല്യമായൊരു സംഭവം എന്താ പ്രവാചകൻ സുലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് ഒ
എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കാബന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കും നിസ്കരിക്കണല്ലേ നാണോ മാനോണ്ടോ മുഹമ്മദേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ആട്ടിവിട്ടു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തകർന്ന ഹൃദയവുമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹിജറ ഒട്ടാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കറുത്ത തൊപ്പി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കയുടെ മണലാരണ്യങ്ങളെ രോമാഞ്ചമണിയിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കാബാ ഷരീഫിന്റെ അകത്തുള്ള മുന്നൂറിൽ പരം വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ബിലാലെ കാബയുടെ മുകളിൽ കയറുക എന്നിട്ട് തൗഹീദിന്റെ വചനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വഹദാനിയത്ത് വിളംബര ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങൾ ഒരു വിട്ടു മക്കയിലെ കുറേശികളും മുഷിരിക്കുകളും മുഴുവൻ കിടുകിട വറക്കുന്ന സമയം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഇന്ന് ആ നാട്ടിലെ രാജാവാണ് ഇന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ആ നാട്ടിലെ രാജാവാണ് ആ സമയത്ത് കൂടി നിന്നിരുന്ന കുറേശികൾക്കിടയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ കാബ ഷരീഫിന്റെ അകത്ത് കയറി രണ്ടിറക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുമാർ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പേടിച്ചു വിറച്ച് മുട്ടുകാല് വിറച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്ക നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ ആ മനുഷ്യൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കാബ ഷരീഫിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗേഹത്തിന്റെ താക്കോല ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസാമ ഉസ്മാൻ നീയാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീയാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ അർഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ അപമാനിച്ച ആ മനുഷ്യനെ അഭിനന്ദിച്ചു പ്രശംസിച്ചു അനുമോദനങ്ങളും പൂച്ചെണ്ടുകളും അർപ്പിച്ചു ഇതാണ് വിശാലത ഇതാണ് വിശാലത ആ സൂയ മനസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വൈരാഗ്യവും കുമിഷ്ടും സ്പർദ്ധയും മനസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു വിശാലത ഉണ്ടാവില്ല സഹോദരങ്ങൾ എത്ര സമാധാനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമാധാനം എത്രയായിരിക്കും അയാൾക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അയാൾക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനോട് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാലോ ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങൾക്കില്ലാലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് നടക്കുക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അടുപ്പിലൂടെ ചേര പായുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ റിസിക്ക് ആരും തിന്നൂല എൻ്റെ റിസിക്ക് ആരും തിന്നൂല അത് പടച്ചോൻ എനിക്ക് തന്നെ തരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോട് അസൂയില്ല ആരോടും സ്പർദ്ധയില്ല പടച്ചോൻ എനിക്ക് തന്നത് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലെ ജീവിച്ചു പോ വെറുതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കയറി കുത്തിപ്പുണ്ണാക്കല്ലേ മോനെ എന്നാ പണ്ഡിത മറുപടി പറഞ്ഞത്രേ സമാധാനമുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന് ഈ ഒരായത്തിൽ ഈ ഒരായത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല വിശദീകരിച്ച ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല വിശദീകരിക്കുകയാണ് മിനികളെ വിളിച്ചിട്ടു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഊഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെടിയുക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെടിയുക നിശ്ചയം ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചിലത് മഹാപാപമാകുന്നു ശരിയല്ലേ എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങൾ എത്രയെത്ര ബന്ധങ്ങൾ എത്രയെത്ര സമൂഹങ്ങൾ എത്രയെത്ര നല്ല നല്ല കൂട്ടുകാർ തമ്മിലടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് എന്നേക്കുമായുള്ള ശത്രുക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഊഹം കാരണം അല്ലേ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കയറിയതാണ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് കയറിയപ്പോൾ കയറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം കുറച്ചപ്പുറത്തും ഭയങ്കര ഒച്ച ബേഗം അവിടെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു യുവാവിനെ വല്ലാതെ ശകാരിക്കൻ ആ യുവാവ് കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ആ പാവത്തിൻ്റെ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ നീ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്തു ഈ സ്ത്രീക്ക് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടാവും ഒരു വീഡിയോ യുവാക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നണ പോലൊന്നല്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഈ യുവാവിന് ഇങ്ങനെ ശകാരിക്കാണ് നീ വീഡിയോ എടുത്തില്ലടോ നിന്റെ മൊബൈൽ കാണട്ടെ ഈ യുവാവ് ആ മൊബൈലും പിടിച്ചിങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തി കരയാ
ആരെ കണ്ടാലും ഓൻ ഇപ്പം എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ ഓൻ എന്നെ എന്നെ ഇടകറാക്കാൻ വരാനോ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരാൻ അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക അപ്പോൾ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചോദിക്കണം ഒരു നോട്ടാണ് എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഊഹാബോഹങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഇടകറാണ് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ ഊഹാബോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നറിയോ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സുഹാൻ അല്ല അല്ല പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരമാണ് അടുത്തത് അല്ല പറയുന്നത് അറിയോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒലാ തജസ്സൂ ഒലാ തജസ്സൂ ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുഴിഞ്ഞന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കടന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ല എത്ര നല്ല മാങ്ങയായാലും അത് പൂണ്ട് പൂണ്ടകത്തേക്ക് കടന്നാൽ കൈപ്പുള്ള ഒരു അണ്ടിയുണ്ട് എല്ലാ മാങ്ങകൾക്കുമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകില്ല ഓരോരാളുകളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാൻ നിന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊക്കെയോ വൃത്തികേടുകൾ ഉണ്ടാവും നാറ്റക്കേസായിരിക്കും അത് സഹിക്കൂല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഭർത്താവ് പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആർക്കാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എവിടെക്കാണ് മെസ്സേജ് അയച്ച് അല്ലേ അപൂർവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളില്ലേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഓടി വരിക വീട്ടിൽ എന്തിനാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാൻ ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നിരോധിച്ച കാര്യം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ റബ്ബേ എൻ്റെ ഭാര്യക്കും എൻ്റെ പെങ്ങന്മാർക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും നീ പരിശുദ്ധി നൽകണേയല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വേറെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് റബ്ബേ എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നീ എന്നെ കാണിക്കരുത് റബ്ബേ എൻ്റെ ചെവികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ നീ എനിക്ക് കേൾപ്പിക്കരുത് റബ്ബേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളയുന്ന വാർത്തകൾ റബ്ബേ നീ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റണേയല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേണ്ടാതീനം ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കൽ നമ്മുടെ പണിയല്ല അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ബാധകാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വേണ്ടാതീനം ചെയ്യും അത് ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയല്ല അത് അവരും പടച്ചവനും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യക്ഷമായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ അതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുക പക്ഷെ ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നൂലാമാല ഇട തിരയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മുസ്ലിം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ചാനലിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ചില പല റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും വിഴുപ്പലക്കളാണ് ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും സകല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് പരസ്പരം വിഴുപ്പലക്കലാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ വന്ന ഒരു ഒരു അഭിമുഖം ആ അഭിമുഖത്തിൽ ഭാര്യയെ നാർക്കോ അനാലിസിന് വിധേയാക്കാൻ നാർക്കോ അനാലിസിന് എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ ഭർത്താവ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ ഭർത്താവല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭർത്താവല്ലാത്ത ആരെങ്കിലുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ അലറ ചില്ലറ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മക്കളുടെ മുഖം ക്ലോസപ്പിൽ കാണിക്കുക അന്തം വിട്ട് ആകെ ആകെ ഷോക്കായതുപോലെ ഉമ്മാൻ്റെ കഥയാ കേൾക്കണത് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മരിക്കുന്നത് വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അറിയാത്ത കാര്യം അറിയണ്ട അറിയാത്ത കാര്യം ചികഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാനും പോവണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയും സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് അതിൽ ആളുകൾ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയേ എനിക്ക് അയാളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈപൊക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളല്
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم سبحان الله توبة يد بردي فلما يونا مدا يلا برنج كاريا مان مؤمنين على يتمار ثما يتوبة نينغلا نرثكا جيبي ده تندر رهسي ما يرنجنغلا يل شيء ده غوتي يا بابنغلا الله في نده مني ليت برنج غوندا نينغلا بحاجة تبيك غا عسى ربكم أن يكفر عنكم Asara bukum ayu kafir angkum ninggal deh rikshi dabo ninggal deh pag pabangal maracchevece kam ninggal deh pabangal ninggal deh rikshi dabo maracchevece kam adu kondo pandi cahida pabangal adu mabima ne tora parayan dekanda. Nya pandi angen ini nya pandi ingen ini adai ini macca ini marcha ini anu paran ippan anna ini dana vanda adu nalla soba valya. Aad galil nana Allah subhanahu wa taala adu maracchevece dani. Ninggal deh nana nmak berindi Rabbu subhanahu wa taala ab pabangal maracchevece dana ini best friend anu ni. Indah, atmarta suhutan. Yang kita dalam ini rehasi ilan tu paranya berde, alat kampu agan dia, aduh parayan dia, aduh arian dia, benda allah matra, nana alam asyarah il, padat chatam buri ana, pabam marat chwe chwe kondo sorang chile ikan, ikan tu orang indah samayam, i kuti gara dulu baksha allah bin orang niayam chodi cekam padat chone, orang ini asurang chile ke pukega. Awan ingin ya surga tu lekap boleh ga? Awan inna pabam cie itu tuan nenek kari yalo inna rabbinya munil nyayam bodi pikan awan karen ama ayek madu kondo Allah subhanahu huwa taala namu de jiwida til maracche wicca pag pabangal orotte kutti oru paranjy boleh de matchu la berde jiwida til Allah maracche wicca kariengal anjen de nyone da nyeshi cie nada kena vritti ketta ni jawum nigrista jawum nariya do maya sababam namu de jiwida til lunda karen badi lea wala tajassu Pinna Allah parain denda, wala yagta baadukum baada, wala yagta baadukum baada. Ayuhibu ahadukum ayakul lahma akhihi maytam fakarihtumu. Wattaqul Allah inna Allah tawabur rahim. Ninggal el cilar cilai yaal gale ghibat baraya badi lea. Mari cikarak kendo de sahu ader. Asahu ader ende kafan pura bama cikund. Tuda ilan nengira cikeshan muri ceri cik cawat ceri cik tinna ninggal lista pura mo agrahi kmo fakarih cmo ende talla ende marubadi bari gaya ana ninggal dene work nille. Ninggal dene lista pura nille llo. Adi boleh ana ghibat nand. Adi boleh ana. Ipo pandak nanti le cahaya kadegal ana ghibat inde ringgam. Cahaya gudi kumbu kakamari kuri glass cahaya ende play tiri batum. Enda ghibat inde kolam. Ia betul, walaupun indirect cerita itu orang ya, ha, orang berdarah macam tu le, korea warga ini macam tu, hmm, hendak cahaya, manusia ni le, manusia ni dah ada awisan kan dah, ni ni kenapa orang ni perasan? Ni ni kenapa manusia ni dah ada awisan kan dah? Aduh, terukkan ni kalau terutut, aduh, ni ni cahaya ke kadiya ini ni beri kan dah? Ada anak lelaki ni tu, ada anak lelaki indirect itu ni betul, hendu orang sugan. Yang dua orang sugan sahaja orang le, ini ribut tu tiri cunu paraya petal, adine wajah orang le naalit cutu, adine wajah na palak padu, nama paraya na palak ayer orang le mili ata dale, nemi mat, adu boleh cene nemi mat le, ayat kholol, jannah cene mam, nemi mat kari nesha ni gurutna ben, urik kelan surga tika da kulanan, urik kelan surga tika da kulanan, karena, adu ribu ada perbincangan le karena makom, ini guna ngel, saya turut katilu paranya le, saya nafasan pikan. Ini guna ngalor mudah benu, ngal deh jiwida tu ni ngalor tu kondo naran oke, yenda, orang ala perihasi kerde, orang ala tu kuttu wa ke paraya kerde, fasik perbshnate ista per nala kerde, ahanggaran manusia ni daya kerde, binaya mon daga no, asuye ni daga kerde, wisara tu ni daga no, dani ni nno uhat ni nno sondata macan no, arah anda kuttu ngor abu, anisca nara kerde. Ribet baru ni nanti kerjitu, ni mimat baru ni kudung bangalat cager kerjitu. Ia ni quality mudahan, nengalun tu kundan nara tu nukui rendu dewa rendu masa kundu. Rendu masa kundu nengalat nanti lella, agalgal mudahan nengal bohumani kum. Nengal aderi kum, adu macam lella Allah subhanahu wa taala nengal ista pergiim cium. Adi ni selesa mulai ayat cende, ayat tu mudah pergi ni ana wasani piku. Awasana mai muslimgal kuri kelu bunda awam padi lea tu ni gunam, dario, wargiya ta. Wargiya dah. Muslim samudaya itu lipetta, orang kuti, an kuti, Hindu samudaya itu lipetta orang pen kuti, kalianan gaya ikhna itu mana boh kerdaya itu ni ulil sendo sikka. Hindu samudaya itu lipetta orang an kuti, Muslim samudaya itu lipetta orang pen kuti, tati kondo boh anda tu kanan boh manusia lihat ni kah. Ini wargiya dah. Ini dah ni wargiya dah. Dunda bawa badi lea. Cetta hari cahida alam cetta. Hindu ayat alam, Muslim ayat alam, Kristiani ayat alam, Sikh ayat alam, Buddha ayat alam, Jaina ayat alam, Judha ayat alam, Nasti kan ayat alam, Masti kan ayat alam, Rastriya parti, Eda ayat alam, Cetta hari cahida alam anda nang Cetta. Adit ayat itu lalai parainya tada. Syirik kita dikan. Ya ayuhan nas, 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إيران آيات تغليلم پڑت چدم بلان بلت چد آمنو يننانگل إي آيات تل الله سبحانه وتعالى بلت چد يا أيها الناس ناد منشة سمداية مين ناد كرت تبنيهم ولت تبنيهم مدگاري ايهم مدين نيهم كبير نيهم دردر نيهم مدلالي ايهم تويلالي ايهم رياجا بنيهم پرجي ايهم بجي يلل بنيهم مند بجي ايهم إلا بر أيهم ربولة فرتشبن بلشكون دبريجا يا رنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وران إن ده يوم رب بن إن ده يوم بيجا تندو بيلن نار نينغلر إلا بر ده يوم بارم بريا مول كولن ده بارم بريا مودل ده كن ده هوا بيبي إن ده بن إن ده يوم مادم ملة إسلا توا سلام إن ده آر إن ده يوم بيجا تندو كلور يوم يشج غودي يتاني لوغة تللا وري بارد ما دنغل لا راشتري إنغل لا ورنغل لا ورنغل لا باشغل لا في بيدا بيد إنغل لا منشة سمودا يا مندا يا ده Vietnam من ذكر وأنثى إن ذي يديهم باكستان إن ذيهم جندا ترتيل إن ذو عند بارس برم توك جوندن نا بطة على كارود أنا كورام برا إن ذا تارك كان إن غلط توبا أكى غلط نت بارس برم كتي بديش جوند ما أنا بيجا ذا يودي أي كم يرتي بدي كعا كارن أم إن غلط لو رومي يديهم لو بابي يديهم مكلا أنا وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا ورغنغلائي ورنغلائي راشتنغلائي ننغل ورد رشتن دن ورندي آن لتعارفوا پرسپرم دن رشتن دن ورندي آن إن كرمكم عند الله أتقاكم مدي ورائيت من سلاكنا مسلمي إن كرمكم عند الله أتقاكم جيبت تلاؤن تيم نيدان اللا أبادي ومان دندا ومريكلم جنن ملا إذن كلم ورمد تل جنيك غا يند اللا لا إذن كلم ورمد تل جنيك غا يند اللا Mile ... Indonesia Manasil, ni perisod da Quran ini pernah nyata. Guna engal mudah berum kundan nak kena bagi wan maraya. Muslim engal ada kute thil, nengal ni ulupat chenai Allah. Allah huwe, ninda jenatul firdausil. I guna engal odi kahan dgi guna engal kelam kudi. Jiwi dham jiwi cider thil, ninda jenatul firdausil ke kahan dberen da bagi wan maraya da kute thil, nengal ni ulupat chenai Allah. Allah huwe. Irajatum, irajatun itu peratum. Muslimin Allah ni bawa ikut na illa atau atau la kasta dagalam, fedha dagalam. Ni itu dia kerikan na illa. Allah huwe, perasan dagalam ni dalam fitnah dagalam ni dalam Muslim samudaya itu ni. Keraga itu na illa. Allah maha firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al lahiya iminhum wal lamwat inna kumudibu dawati ya qadi al hajat. Rabbana zalamna amfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunan min al khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al akhirat hasana wa qina azab al nar. Rabbana taqabbal minna inna kanta sami يولى لي وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله